在古代农村，几乎家家户户都会养着一只狗。那个时候可不像我们现在这样，有金毛、哈士奇各种种类的狗。其实大多数人家都是养着土狗，不过不管是什么狗，对主人都是非常忠诚的。每户人家的狗都会帮助主人看家护院，它们的存在对很多人来说是非常重要的。老人们经常会说，土狗养十年，必定长成精。今天我就来给大家介绍一下这句话的。其实这是从古代就流传下来的俗语，意思是比较简单的。不管是谁家，凡是能把土狗养够十年的，它一定会变得特别灵性，能和主人配合的非常好。这种狗一般和主人相处的时间已经很长了，年龄非常大。因为狗并不会说话，也听不懂我们说话，但是它会经常在日常生活中观察我们说话的时候的某些习惯。或者是记住某些简单的词，明白主人需要它做什么。古代的土狗非常好养，不用去买狗粮，也不用过多的照顾它。而且古人们认为狗是一种可以辟邪的生物，在家里不仅可以赶走盗贼，也可以赶走那些脏东西。当然了，这种说法过于玄妙了。而且狗屎不会嫌弃主人的贫穷，一旦它认定主人之后，一定会一直陪伴下去。还经常会在主人危险的时候出现，保护主人。养的时间久了之后，这些狗都可以通过主人的一些命令来准确的完成。因为狗会把主人当成它的全部，从小到大都是观察着主人的一举一动，自然而言的就会养成一些特殊的习惯。再加上狗非常重感情、通人性，养了十年以上的狗更是如此。古代狗的寿命没有现在的长。能够活到一十年，其实已经年龄很大了。其实不管是土狗还是什么狗，都是这样，他们都很喜欢和主人玩耍，同样也是主人最忠实的护卫。也许我们经常可以从一些电影中看到狗狗的故事，很多故事都非常感人，也加大了我们对狗的喜爱程度。时至今日，我们依然还有很多人都在养狗，和狗相处的时间久了之后，也会非常有感情。就比如曾经有这样一个故事，有一个老人养着一条的狗，老人在家只有一个人，没有人照顾，非常孤独，只有狗每天都会想着办法哄老人开心。当时的狗也已经没有原先利索了，不过它一直陪着老人，直到有一天老人去世。在老人去世后，这条狗也就消失了。据说是这条狗已经十几岁了。等老人走后，它自己也找了一个没人的角落，安静的死去了。不知道大家也有没有这样的故事和我们一起分享呢？